హన్మకొండలో గ్యాంగ్ రేప్ మొన్న తొమ్మిది నెలల పసిగుడ్డుపై అఘాయిత్యం నిన్న తొమ్మిదవ తరగతి బాలికపై పైశాచికం తొమ్మిదవ తరగతి చదువుతున్న బాలికపై ఐదుగురు యువకులు హత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు హన్మకొండలోని తొమ్మిది నెలల చిన్నారిపై జరిగిన ఘటన మరిచిపోకముందే మరో బాలికపై అత్యాచారం జరిగింది ఈ సంఘటన హన్మకొండలోని సమ్మయ్య నగర్ లో చోటు చేసుకుంది సిరిగిరి వెన్నెల అనే బాలికపై ఐదుగురు బాలురు సామూహికంగా అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు మాయమాటలు చెప్పి బయటికి తీసుకెళ్లి మత్తు ఇంజక్షన్ ఇచ్చి మరీ అత్యాచారం చేశారు దీంతో అవమానానికి గురైన బాలిక మనస్తాపంతో ఆదివారం ఉదయం ఇంట్లో ఉరివేసుకుని మరణించింది దీంతో గ్రామస్తులు కోపాందోళనకు గురి అయ్యారు సంఘటన గడవకు ముందే మళ్ళీ సిరిగిరి వెన్నెల అనే తొమ్మిది తరగతి చదువుతున్నటువంటి బాలిక పైన ఐదుగురి సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది ఆ అమ్మాన్ని తట్టుకోలేక ఆ అమ్మాయి ఉరి వేసుకుని చనిపోవడం జరిగింది దీనిపైన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థి నాయకులు ఏం మాట్లాడుతున్నారు విందాం ఈ రోజు వరంగల్ జిల్లాలో స్త్రీహిత అత్యాచారం జరిగిన తర్వాత నలభై ఎనిమిది రోజులు గడవక ముందుకే సిరివెన్నెల అనే విద్యార్థిపై సామూహిక అత్యాచారం చేయడం చాలా చిగ్గుచోటుగా భావిస్తున్నాం మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే ఎవరైతే అత్యాచారం చేసారో ఐదుగురిని ఐదుగురు పైన కఠినంగా శిక్షించి వారిని బహిర్గత ఎన్కౌంటర్ చేయాలని చెప్పేసి మా ఎన్ఎస్ఓ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే గతంలో రెండు వేల ఎనిమిదిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం ఉన్నప్పుడు యాసిర్ గారు చేసినటువంటి విద్యార్థుల పైన ఎమ్మెల్ ఎన్కౌంటర్ ఇష్యూ చేసినటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఇన్ని మహిళల పైన అత్యాచారాలు మహిళల పైన జరుగుతున్న అసభ్య ప్రవర్తన వల్ల ఎందుకు కేసీఆర్ చరించలేకపోతున్నారు అని చెప్పేసి మా ఎన్ఎస్ఏ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం మేము కోరే ఏంటంటే ఇలాంటి ఇలాంటి అగతాన్ని పాల్పడే యువకులు ఎవరైతే ఉన్నారో భయపడే విధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసి వెంటనే ఈ నిందితులను బహిరంగంగా ఎన్కౌంటర్ చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం లేకపోతే ఇదే పునరావృతం అవుతుంది వరంగల్ లో నలభై ఎనిమిది గంటలు ఎనభై ఎనిమిది రోజులు కొరక ముందుకే ఇలాంటి ఇష్యూ జరగమని చాలా చిగ్గుచేటుగా భావిస్తున్నాం అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని పెట్టడం వల్ల పోలీసుల మధ్య ఉన్నటువంటి భయం అనేది ప్రజలకు లేకుండా పోయింది ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ వల్ల అనడం వల్ల మహిళలపై జరిగే అత్యాచారాలు కావచ్చు మహిళలపై దాడులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి తప్ప తక్కువ కావడం లేని చెప్పి చెప్తున్నాం ప్రధానిగా మేము చెప్పాలి ఏంటంటే ఎంపీడిసి కొడుకు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పక్కతో పట్టించడానికి ఆయన కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పి అధికార పార్టీ సంబంధించిన అధికారులు కూడా కావాలని చెప్పి హుటా హుటిన నిన్న సాయంత్రము హుటా హుటిన బాడీని క్రిమిషన్ చేయడం చాలా చిగ్గుచాటుగా భావిస్తున్నాం నేను తక్షణమే ప్రధానంగా కోరే ఏంటంటే ఆ చిరివెన్నెలకి న్యాయం జరిగేంత వరకు కూడా మా ఎన్ఎస్ఏ ప్రధాన గుండి ముందుకు పోరాడతాని చెప్పేసి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా పై మధ్యలో అమ్మాయి పైన తొమ్మిదో తరగతి పై మధ్యలో అమ్మాయి పైన అబ్బాయి పైన అమ్మాయి పైన అధికారపేట చెందిన ఐదుగురు వ్యక్తులు అత్యాచారం చేయడం చాలా దారుణం దీన్ని మా బిఎస్ఎఫ్ తరఫున బోయన్ స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ తీవ్ర ఖండిస్తున్నా ఒక మైనర్ బాలికపై ఒక మైనర్ బాలికపై పైన మైనర్ బాలికపై తొమ్మిదో చదువుతున్న అబ్బాయి జరిగిన వెన్నెలపై అత్యాచారం చేయడం చాలా దారుణాన్ని తీవ్ర ఖండిస్తున్నా మేము ప్రజలను డిమాండ్ చేస్తున్నాం అంటే నిందులు వెంటనే బహిరంగా ఇంకోటర్ చేయాలి మన అబ్బాయి శుభ జరిగిన తొమ్మిది నెలల చిన్న సీత పైన దాని అత్యాచారం మరొక ముందే ఉరిసి చేసిన రెండు మరొక ముందే మరి వెంటనే అదే నడిపోట కొరగాలు నడిపోటున అత్యాచారం జరిగింది అంటే ఇలాంటి భయం లేకుండా పోవడం వల్ల అంటే మరి శిక్ష కఠినంగా వేయకపోవడం వల్ల ఇలాంటి సాధన పునరావృతం అవుతుంది కాబట్టి నిందితులు వెంటనే వాళ్ళకి ఎన్కౌంట్ చేయడం డిమాండ్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా అందులో ఒక ఎంపీడీస్ కోరుకుంటున్నాం మాకు తెలిసింది ఐదుగురు నిందితులు ఇద్దరు అరెస్ట్ చేసి ఇద్దరు ఎందుకు అరెస్ట్ చేయమని అడుగుతున్నాం మొత్తం అందరికి అంత నిందితున్నాం ఐదుగురు ఎంతో అరెస్ట్ చేసి అందులో ఉన్న కేరస్ పేరు చెందిన ఎంపీడీస్ కొడుకు కూడా ఎవరు అరెస్ట్ పెట్టుకుని అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళని బహిరంగంగా ఎన్కౌంటర్ చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈ రోజు ఇది జరగబోయేది కాదు ఎందుకనగా అప్పుడు వాని వెంటనే కాల్చి ప్రజల మధ్యలో తీసుకొచ్చి కాల్ చేసుకుంటే ఇప్పటి ఇది దర్శన రాకపో వాడిని కూడా భయం ఉండదు అట్లాంటి ప్రభుత్వం పట్టించుకుంటే లేదు మళ్ళీ పాస్ వాళ్ళు కొడుకులు ఉండట్లా ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేసినాము వాడిని కూడా అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు లేరు వాళ్ళ నానమ్మ దగ్గర పెరిగిందంట వాళ్ళు ఐదుగురు ఇప్పుడు అఖిల పక్ష ఎంపీటీసీ కొడుకులు మాత్రం వదిలి పెట్టేది లేదు పిండి పెట్టి జైల్ లో ఉంచడం ఎందుకు ఒకసారి వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు ఎంపీటీ కాల్చి పడేసిండు ఆ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఎందుకు చేయడం లేదు అట్లా చేయడం లేకుండా లేడు ఆడపిల్లలు భయభక్తులు రోడ్డు మీద నడవాలంటే నైట్ లో షాపింగ్ వెళ్ళాలని కాలేజీకి వెళ్ళాలి న్యాయం చేసేసి ఐదుగురిని అధికార పార్టీ ట
ఇందులో ప్రధాన సూత్రధారికి ఉన్నాడు అత్యాచారం చేసిన దాంట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కొడుకు దీంట్లో ఉండదు కాబట్టి వెంటనే అతను అరెస్ట్ చేయాలి ఇంకో విషయం రాత చేసేటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ అర్బన్ లో సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే కాకుండా పక్కన ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే దీంట్లో హస్తం ఉందనేటువంటి విషయం కూడా అధికార పార్టీకి తెలుస్తుంది అందుకోసము ఈ అమ్మాయి వెన్నెల కుటుంబాన్ని కంపల్సరీ న్యాయం చేయాలి ఎందుకంటే పేదరాలు తల్లిదండ్రులు లేరు అనవరమైనటువంటి అమ్మాయి అనే పేరుతో ఈ కేసును ముగిసేయడం కోసమే రాత్రి బలవంతంగా మొత్తం నడిచే రాత్రి ఆమె దాన సంస్కరణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఉండి చేయించినటువంటి ఘటన ఈ సమ్మె నగరంలో మాకు తలదించేటట్టుగా మాకు ఉంది కాబట్టి మేము స్థానిక ప్రజలకు మేము కోరుతున్నాం ఒకటే ఆ కొడుకులు ఐదుగురిని వెంటనే ఒకవేళ అరెస్ట్ చేసి వారిని జైల్లో పెట్టేసి వారికి కాల్సి సంపకపోతే మాత్రం రాళ్లతో కొట్టి చంపేటువంటి పనిని మేము చేస్తాము గ్యారెంటీగా అట్లాంటి కొడుకుని మొత్తానికి కాబట్టి ఈ వాడకే కానీ ఈ హన్మకొండకే కానీ ఈ జిల్లాకే కానీ ఉమ్మడి జిల్లాకే తలవంపుగా ఉన్నటువంటి ఈ సమస్యను అత్యాచార ఘటనను వెంటనే అరికట్టాలి డిపార్ట్మెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది పాస్ అవుతుందని కొన్ని కొన్ని చెప్తున్నారు కానీ డిపార్ట్మెంట్ కంపల్సరీగా ఫెయిల్ అవుతుంది ఎక్కడ సీ టీములు లేవు ఎక్కడ అరికట్టేటువంటి పనులు లేవు ఎక్కడ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇట్లాంటి అత్యాచార ఘటనల మీద క్లాసులు లేవు కాబట్టి ఇలా ఈ అత్యాచారాలు పిల్లలు మొత్తం విరిపోతున్నారు ఇలా అశ్ల సాహిత్యాలను కూడా ఇలా విచ్చలవిడిగా ఇలా ప్రభుత్వం పంపినటువంటి పరిస్థితి ఇలా మనకు కనబడుతుంది కాబట్టి గ్యారెంటీగా అరికట్టాలంటే అట్లాంటి కొడుకులు వెంటనే ఉరి వెంటనే తీయాలి తీయకపోతే మాత్రం రేపటి నుండి మేము ప్రజా సంఘాలు కానీ వాడ ప్రజలు మేము ఈ ఆందోళన మేము ఉధృతం చేస్తాము వాళ్ళు శిక్ష పడే వరకు మేము వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఇక్కడ గవ మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ షీ టీమ్స్ పెట్టి తెలంగాణ తెలంగాణ ఆడబిడ్డల యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని మేము కాపాడతామని ఎన్నో రకాల మాటలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి పార్టీలు ఈ రోజున కళ్ళకు కట్టినట్టుగా ప్రతి రోజు రోజు ఇలాంటి అత్యాచారాల సంఘటనలు జరుగుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదని ఇక్కడ ఉన్న స్థానికులు అంటున్నారు మరి ఈ విధంగానే గవర్నమెంట్ చూసి చున్నట్టుగా వదిలేస్తే రేపు పొద్దున గవర్నమెంట్ కు మేము ఏ విధంగా గుణపాఠం చెప్పాలో మాకు తెలుసు ఇది ఎంతవరకు ఇలా జరుగుతారో ఎంతవరకు ఇవి సపోర్ట్ చేస్తారో మేము చూద్దామంటున్నారు